ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ராஜகிரி அகாடமி இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு டிஎன் டெக் பேப்பர் ஒன் அண்ட் டூ ரிலேட்டடான இங்கிலீஷ் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இது வந்துட்டு டே த்ரீ வீடியோ ஓகேங்களா இந்த வாரம் வந்துட்டு நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் வந்து ஃபஸ்ட்டு வீக் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்துட்டு டே த்ரீன்னு நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு இது நம்ம என்ன கிளாஸ் படிச்சுட்ருக்கோம் அப்படின்னா வந்து கிளாஸ் சிக்ஸ்த் படிச்சுட்ருக்கோம் புதுசாக வரவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா கிளாஸ் சிக்ஸ்த்து வந்து படிச்சுட்ருக்குறோம் இதில் வந்துட்டு டேர்ம் டூவில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு யூனிட் தான் நம்ம இப்போ வந்து பார்க்க போகிறது இந்த யூனிட்டில் மொத்தம் மூணு டாபிக் இருக்கும் என்னென்ன டாபிக் அப்படின்னா ஒரு லெசன் இருக்கும் ஒரு போயம் இருக்கும் ஒரு சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடர் இருக்கும் ஓகேங்களா ப்ரோ என்ன லெசன் அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் அப்படின்னு ஒரு லெசன் இருக்கும் டீம் ஒர்க் அப்படின்னு ஒரு போயம் இருக்கும் திங் டு வின் அப்படிங்கிற ஒரு நான் டீடைல் இருக்கும் அதாவது சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடர் வந்து இருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம டே ஒன் அண்ட் டூ ரெண்டு யூனிட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அதில் இருக்கக்கூடிய கிராமர் பார்ட்டு புக் பேக் எக்ஸசைஸ் அப்போ அது போக வந்துட்டு புக் இன்சைட் எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இன்றைக்கி தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக ராஜகிரி அகாடமி சேனலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம சேனலில் மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம் வரைக்கும் உங்களுக்கு தேவையான எல்லா அப்டேட்ஸுமே நாங்கள் இதில் ஷேர் பண்ணுவோம் ஆல்ரெடி நடந்த வீடியோஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க ஓகே இப்போ வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு லெசன் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் அப்படிங்கிறத தானே பார்க்க போகிறோம் நம்ம முக்கியமாக வந்துட்டு இதில் என்ன கிராமர் பார்ட் இருக்குது எக்ஸாமுக்கு தேவையான மேட்டர்ஸ் என்ன இருக்குது அதை தான் நம்ம பார்ப்போம் ஆனால் இப்போ ஒரு லெசன் எடுத்துட்டோம்னா அதில் என்ன ஸ்டோரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு அதை பற்றி இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு தான் நம்ம எப்பவுமே மூவ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இப்போ இந்த லெசனுக்கான இன்ட்ரோடக்ஷன் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் அப்படிங்கிற லெசன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து முக்கியமாக மூணு பேர்த்தை பற்றி டீட்டெயில் கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க மூணு பேருமே வந்து ஒரு ஃபேமஸான பெண் தான் அவங்க வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து ஒரு ஸ்டாராகவே இருக்கங்காட்டி இந்த லெசனுக்கே வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லி பேர் கொடுத்துருப்பாங்க ஒருத்தங்க வந்து கிரிக்கெட் சம்மந்தப்பட்டவங்க ஒருத்தங்க கபடி கபடி சம்மந்தப்பட்டவங்க இன்னொருத்தங்க வந்துட்டு பேட்மிண்டன் சம்மந்தப்பட்டவங்க இவங்கள பற்றி வந்துட்டு நிறையா இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த லெசன் வந்துட்டு இதை பற்றி தான் இதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க தென் இன் டீட்டெயிலாக நம்ம அதை பற்றி போக வேணாம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் அப்படின்னா வந்துட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு மூணு பர்சனை பற்றி அந்த லெசனில் புக்கிங் சைடில் ஒரு கதை இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒருத்தங்க வந்து கிரிக்கெட் சம்மந்தப்பட்டவங்க பட்டவங்க அடுத்தது வந்துட்டு கபடி சம்மந்தப்பட்ட ஒருத்தவங்க அடுத்து பேட்மிண்டன் சம்மந்தப்பட்ட ஒருத்தவங்களை பற்றி அந்த லெசன் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஓவர் வந்து உங்கள் மனசுக்குள்ளே செட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இதில் இருந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறதுலேருந்து தான் வந்துட்டு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகே ஃபஸ்ட்டு கிளாசரிஸ் பார்த்துருவோம் ரெகனைஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நோன் அங்கீகரிக்கப்பட்டது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங் அக்னாலேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா வந்துட்டு அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க ஒப்புக்கொண் ஒப் அது என்ன சொல்கிறது ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் வந்துட்டு அக்னாலேஜ்மெண்ட் ப்ரிவிலேஜ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா முன்னுரிமை ஹானர் மரியாதை ப்ரிவிலேஜ் அப்படிங்கிறது ஹானர் அப்படிங்கிற மீனிங் தான் ப்ரிவிலேஜ் அப்படிங்கிற பர்டிகுலராக என்ன மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா வந்து முன்னுரிமை மரியாதை எல்லாமே யார் கொடுப்பாங்க முன்னுரிமை இருக்கவங்களுக்கு தான் கொடுப்பாங்க ப்ரிவிலேஜ் அப்படின்னா வந்துட்டு முன்னுரிமை மரியாதை அப்படின்னா ஹானர் ஓகே அதனால தான் இதுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ப்ரிவிலேஜ் ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் தெளிவாக மீனிங் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் வந்துட்டு எப்படி கேட்டாலும் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் ஓகேங்களா கன்சிக்யூட்டிவ் அப்படிங்கிறது வந்து தொடர்ச்சி கன்சிக்யூட்டிவ் அப்படிங்கிறது என்னது தொடர்ச்சி ஒன்றுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைனாக மூவ் ஆகும் இல்லையா ஒன் ஆஃப்டர் அனதர் அதுதான் கன்சிக்யூட்டிவ் அப்படின்னா தொடர்ச்சி ஐடென்டிட்டி அப்படின்னா வந்துட்டு அடையாளம் அடையாளம் அது அந்த பர்சனாக இருக்கலாம் இல்லை எந்த ஒரு பொருளாக இருக்கலாம் ஐடென்டிட்டிங்கிறது அதுக்கான அடையாளம் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம பொதுவாக வந்து மனிதர்களை தான் சொல்லுவோம் அவங்க தான் என்னோடய இன்ஸ்பிரேஷன் அவங்க தான் என்னோடய உத்வேகம் அவங்கள வச்சு தான் நான் வந்துட்டு என்னோடய மோட்டிவ் வச்சு போயிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லணும்னா இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து உத்வேகம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம பொதுவாக வந்து மனிதர்களை தான் நம்ம வந்து இன்ஸ்பிரேஷனை எடுத்திருக்கோம் ஓகே பேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன டிசைர் நம்மளுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும் அதை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு வே உயிராக நினச்சி அதை பார்த்து மூவ் பண்ணிட்டுருப்போம் அதை நம்ம உயிர்
நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய க்ளாசரிஸ் என்னது அப்படின்னா இது எல்லாமே இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடியது தான் கரஸ்பாண்டன்ட் அப்படின்னா நிபுணர் அப்படின்னாலும் கரஸ்பாண்டன்ட் நிபுணர் அப்படிங்கிற மீனிங் மீனிங் என்னது நி ரிப்போர்ட்டர் கரஸ்பாண்டன்ட் அப்படின்னாலும் நிபுணர் தான் ரிப்போர்ட்டர் அப்படின்னாலும் நிபுணர் தான் இது வந்து டைரெக்டாக இங்கிலீஷில் மீனிங் கொடுத்துருக்காங்க நான் ஒவ்வொன்றுக்கும் உங்களுக்கு நான் தமிழில் சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஓகேங்களா ஏன்னா வந்துட்டு நீங்கள் இப்போ ஒன்று புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க வால் மனசு ஒன்று தெளிவாக புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு மறக்கவே மறக்காது ஏதோ டக்குன்னு சும்மா மனப்பாடம் பண்ணிட்டு போகிறத விட நீங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் தான் படிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா அது வேறு கணக்கு நிறைய பேர் இப்போ தமிழ் டீச்சர்ஸோடு இதை பார்த்துட்ருக்கலாம் அவங்களுக்கு இது வந்துட்டு ரொம்ப நாள் டச் விட்டுருக்கலாம் அவங்க ஃபுல்லாகவே தமிழில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கலாம் இங்கிலீஷ் வந்து இப்போ அவங்களுக்கு புதுசாக இருக்கலாம் அதனால் எந்த ஒரு இதுவுமே வந்து நம்ம அசால்ட்டாக நினைக்கவே கூடாது நான் வந்து இந்த ஒரு வேர்டு எடுத்தேன் அப்படின்னாலும் அதில் வந்துட்டு டைரெக்டான மீனிங் கொடுத்தாலும் அதுக்கான தமிழ் மீனிங் உங்களுக்கு கொடுத்தே தீருவேன் அப்போ வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் அது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நான் நம்புகிறேன் கரஸ்பாண்டன்ட் அப்படின்னாலும் ரிப்போர்ட்டர் அப்படின்னாலும் நிபுணர் ஓகே கமிட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன உங்களுக்கே தெரியும் கமிட்மெண்ட் ஆயிடுச்சு எனக்கு ஒரு அதில் ஒரு டெடிக்கேஷனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியல அர்ப்பணிப்பு ஓகே உங்களை நீங்கள் கமிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் என்ன பண்ணுவீங்க டெடிக்கேஷனாக இருப்பீங்க அப்போ அதுக்கான மீனிங் என்னதுன்னா அர்ப்பணிப்பு ஓகே நெவர் சே டை இந்த ப்ரேஸ்க்கான மீனிங் என்னதுன்னா டோன்ட் ஸ்டாப் ட்ரைங் முடிச்சிடாத முடிச்சிட்டேன்னு சொல்லாத தோல்வி ஒத்துக்காத அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி மீனிங் ஓகே சிவிலியன் அப்படிங்கிறது நார்மலான ஒரு மனிதன் ஆர்டினரி பீப்புள் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா இதில் வந்துட்டு இந்த மூணு பேர்த்தை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருந்தோம்னு சொல்லியே இந்த இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே வந்துட்டு இந்த லெசனில் வந்து மூணு பேர் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அந்த மூணு பேர்த்தை பற்றி அந்த லெசனில் ஒவ்வொரு செக்ஷன் பார்க்குறப்பவும் அவங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு டூயூனோ பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்துட்டு இந்த ஒரு பாக்ஸ் மட்டும் மிஸ் ஆயிருக்கு அதை நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஓகேங்களா உமன் கிரிக்கெட் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தவங்களை வந்து கிரிக்கெட் சம்மந்தமானு பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அந்த கிரிக்கெட் சம்மந்தமாக வரப்போ ஒரு டூயூனோ கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பாக்ஸில் ஆண்கள் கிரிக்கெட்டை விட பெண்கள் கிரிக்கெட்டு தான் வந்துட்டு ரொம்ப தொன்மையானது அப்படின்னு ரொம்ப வளமையானது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஆண்கள் வந்துட்டு கிரிக்கெட் விளையாடுறத வேர்ல்டு கப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து பெண்களோட வேர்ல்டு கப் கிரிக்கெட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இங்கிலாந்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் அப்படின்னு ஒரு ஒன் மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க இது ஜஸ்ட் டூ யூனோ தான் பட் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் தான் தென் இன்னொரு டூ யூனோ வந்த கபடி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு டூ யூனோ கொடுத்துருப்பாங்க அது என்னென்னா இந்தியா ஹேஸ் ஓன் ஆல் சிக்ஸ் உமன்ஸ் கபடி வேர்ல்டு கப் பிளேட் ஃப்ரம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து பதினேழு வரைக்கும் ஆறு கப் வாங்கியிருக்காங்க தென் வந்துட்டு பேட்மிண்டன் பற்றி ஒரு டீட்டெயில் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா பி வி சிந்து பற்றி அதில் வந்துட்டு ஒரு டூ யூனோ பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க த செகண்ட் மோஸ்ட் பாப்புலர் ஸ்போர்ட் என்னது அப்படின்னா வந்துட்டு பேட்மிண்டன் தான் ஃப அப்போ ஃபஸ்ட்டு எது உலகத்துலேயே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது எது எல்லா ஃபே வேர்ல்டில் இருக்க நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்கிறது எது அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபுட்பால் ஓகே இப்போ நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வந்துடுவோம் மேட்ச் த ஸ்போர்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்டு கிரிக்கெட் அப்படின்னா பேட் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அப்போ ஃபுட்பால் அப்படிங்கிறது என்னது ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபுட்பால் டென்னிஸ் கோல்ஃப் வாலிபால் ஆர்ச்சரி இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு எது எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் மேட்ச் பண்ணுங்கள் ஃபுட்பால் அப்படின்னா வந்துட்டு ஹெல்மெட்டு டென்னிஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு ரேக்யூட் அப்புறம் கோல்ஃப் அப்படின்னா வந்துட்டு கிளப்பு வாலிபால் அப்படிங்கிறது என்னது நெட்டு ஆர்ச்சரி அப்படிங்கிறது பவ் அண்ட் ஆரோ எஸ் அடுத்து டிக் த மீனிங் ஆஃப் த இட்டலைஸ்டு வேர்ல்டு இந்த இடத்துக்குலாம் நான் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணுறேன் அதுக்கான மீனிங் என்ன மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகேவா இதுக்கான மீனிங் என்னது அதாவது வந்து இப்போ நான் டிக் பண்ண வேர்ட்கெல்லாம் வந்துட்டு நாலு ஆப்ஷனில் வந்து எது கரெக்டான ஆன்சர்னு சொல்லிட்டு உங்களால் ஃபைன் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஓகே ட்ரை பண்ணலாம் ப்ரிவ்லேஜ் அப்படிங்கிறதோட மீனிங் என்னது அப்படின்னா வந்துட்டு ஹானர் சர்ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறதோட மீனிங் என்னது அமேஸ்டு ஸ்ட்ரகிள் அப்படிங்கிறதோட மீனிங் என்னது அப்படின்னா வந்துட்டு ஒர்க் ஹார்டு எக்ஸ்பர்ட் அப்படிங்கிறது மீனிங் என்னதுன்னா ஸ்கில்லடு ஆப்போனண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு காம்படிட்டர்னு நிறைய பேர்
அப்போ வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படிங்கிறது க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க அதோட ஆப்போசிட் என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு போரிங் போர் ஓகே பி டேஸ் வென் யூ டெல்லிங் அஸ் வாட் யூ நீடு இதுக்கு ஆப்போசிட் என்னவாக இருக்கும் ஜெனரல் ஆப்போசிட் என்னது பர்டிகுலர் பர்டிகுலர் த டீச்சர் ஆஸ் த சில்ட்ரன்ஸ் டூ டேஸ் டாக்கிங் ஸ்டார்ட் டாக்கிங் சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டார்ட் டாக்கிங்க்கு ஆப்போசிட் என்னது ஸ்டாப் ஸ்டாப் டாக்கிங் த நியூ பாஸ் டிசைடட் டு டேஸ் த லேசி ஒர்க்கர் அப்பாயிண்ட் த லேசி ஒர்க்கர் அப்போ அப்பாயிண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆப்போசிட்டிங் என்ன வரும் டிஸ்மிஸ் ஓகே அடுத்தது வந்து ஒரு கிராமர் பார்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த யூனிட்டில் வந்துட்டு எந்த எதை பற்றின பேசிக் கிராமர் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் சம்மந்தப்பட்ட கிராமர் தான் கொடுத்துருப்பாங்க நேற்று நம்ம பார்த்த யூனிட்டில் வந்து அட்வர்ப் சம்மந்தப்பட்ட கிராமர் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற யூனிட்டில் வந்துட்டு அட் அப்ஜெக்டிவ் சம்மந்தப்பட்ட கிராமர் கொடுத்துருப்பாங்க அட்வர்ப் அப்படின்னா வந்துட்டு வெர்புவோட கனெக்ட் ஆகிறது அப்ஜெக்டிவ் அப்படிங்கிறது கூட நவுனோட கனெக்ட் ஆகிறது நவுன் ப்ரொனவுனை பற்றி கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி சொல்கிறது அதோட குவாலிட்டியோ குவான்டிட்டியோ சைஸையோ ஏஜியோ கலரையோ அதை பற்றி நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஃபர்தர் கிளாரிட்டி கொடுக்குறதா நவுனை பற்றின டீட்டெயில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறதா வந்துட்டு அப்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுனை பற்றியோ நவுனை பற்றியோ வந்துட்டு கொஞ்சம் அதிகமான டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறது அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இந்த இடத்துல டீ அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நவுனு ஹாட் அப்படிங்கிறது வந்து அப்ஜெக்டிவ் சூடான டீ அப்படிங்கிறது அந்த டீயை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணுறது இல்லையா அதே மாதிரி ஃப்ளார் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நவுனு ஆனால் பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளார் அப்படிங்கிறது என்னது இந்த இடத்துல பியூட்டிஃபுல் அப்படிங்கிறது வந்து அப்ஜெக்டிவ் இங்கே டைஸ் அப்படிங்கிறது நவுனு டூ டைஸ் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா வந்துட்டு அப்ஜெக்டிவ் இந்த இடத்துல டூ அப்படிங்கிறது அப்ஜெக்டிவ் அதே மாதிரி வழுக்க தலை தலை அப்படிங்கிறது ஹெட் அப்படிங்கிறது என்னது நவுனு பிளாட் அப்படிங்கிறது வழுக்க அப்படின்னா அந்த முடி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹைலைட் பண்ணி காமிக்குது அப்போ என்னது இது என்னது அப்ஜெக்டிவ் அதே மாதிரி தான் ரிமைனிங் டூ எக்ஸாம்பிள்ஸும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது வந்துட்டு ஒரு புக்கி ஒன் கிராமர் டேஷ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபில்லப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் தேர் இஸ் அ டேஷ் கிரவுண்ட் இன் த ஸ்கூல் கிரவுண்டுங்கிறது ஒரு நவுனு இப்போ இதுக்கு வந்துட்டு இங்கே ஒரு அப்ஜெக்டிவ் நீங்கள் போடணும் அதே மாதிரி ஸ்கைக்கு இங்கே ஒரு அப்ஜெக்டிவ் வரும் வெஜிடபிள்ங்கிற ப நவுனுக்கு இங்கே ஒரு அப்ஜெக்டிவ் வரும் அதுதான் நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா தெர் இஸ் அ டேஷ் கிரவுண்ட் இன் அ ஸ்கூல்னா தெர் இஸ் அ லார்ஜ் லார்ஜ் இந்த இடத்துக்கு என்ன வரும் லார்ஜ் கிரவுண்ட் இன் அ ஸ்கூல் அப்படின்ட்டு வரும் இந்த இடத்துல லார்ஜ் நான் சொல்கிறது என்னது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் த டேஷ் ஸ்கை லுக் பியூட்டிஃபுல் அட் நைட் இந்த பிக்சர் பார்த்தா நீங்கள் ஆன்சர் சொல்லணும் அதுதான் அந்த க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க எப்படி இருக்கும் இதை பற்றி இந்த ஸ்கையை பற்றி ஒரு அப்ஜெக்டிவ் நீங்கள் சொல்லணும் அதை பற்றி கொஞ்சம் எக் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்லணும் அப்போ இப்போ என்ன சொல்லுவீங்க இந்த டார்க்குன்னு சொல்லலாமா டிஏ ஆர்கே டார்க்கு டார்க் ஸ்கைன்னு சொல்லலாமா அப்போ இதோட ஆன்சர் என்னது டார்க்கு அடுத்து த ட்ரே ஹேஸ் டேஷ் வெஜிடபிள் த ட்ரே ஹேஸ் டேஷ் வெஜிடபிள் அப்படிங்கிறது இந்த அப்போ இந்த வெஜிடபிள் பற்றி கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணுற மாதிரி அந்த வேர்டு இருக்கணும் மோர் டீட்டெயில் நம்மளுக்கு தர மாதிரி அந்த வேர்டு இருக்கணும் அப்போ த ட்ரே ஹேஸ் ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள் ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ் அப்படின்னு நம்ம மீன் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல அடுத்து இட் வாஸ் அ டேஷ் டே இட் வாஸ் அ சன்னி டே ரொம்ப வெயில் சன்னி டே அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எஸ் யூ என்ன நோய் சன்னி டே ஓகே த கேர்ள் கேவ் ஹேர் ஃப்ரெண்ட் ஏ டேஷ் ஸ்மைல் டேஷ் ஸ்மைல் என்ன மாதிரி சிரிச்சுருப்பாங்க ஒரு ப்ளெசன் ஸ்மைல் ப்ளெசன் ஸ்மைல்னு போடலாம் இல்லை ஒரு ஸ்வீட் ஸ்மைல்னு போடலாம் ஓகே அந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அது வந்துட்டு அந்த ஸ்மைலை பற்றி நம்மளுக்கு ஒரு அடிஷ்னலான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் ஓகே இப்போ அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அது முக்கியமாக நானு நான்கு குவா அந்த அஞ்சு குவாலிட்டியில் ஏதோ ஒன்று வந்துட்டு அந்த அப்ஜெக்டிவ் வந்து வச்சுருக்கோம் ஒன்றா கலர் சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கலாம் ஒரு நவுன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த நவுனுக்கு முன்னாடி வந்து ஒன்றா கலரை பற்றி இருக்கலாம் இங்கே வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது இந்த இடத்துல நான் போர்டு அப்படின்னு எழுதுறேன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் பிளாக் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதுவீங்க இந்த இடத்துல பிளாக் அப்படிங்கிறது என்னது இதோட பண்பு இந்த போர்டோட எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் போர்டுங்கிறது நவுனு பிளாக் அப்படிங்கிறது என்னது அதோட அப்ஜெக்டிவ் அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும் நவுன் போட ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு நவுன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நவுனுன்னு ஒ
அந்த மாதிரி இருக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி வந்து குவான்டிட்டி ஒரு ஃப்ரூட்டா ரெண்டு ஃப்ரூட்டா மூணு ஃப்ரூட்டா இந்த மாதிரி கவுண்டிங் குவாலிட்டி சொல்கிற மாதிரி இருக்கலாம் நம்பர்ஸை கவுண்ட் பண்ணி சொல்கிற மாதிரி இருக்கலாம் இதெல்லாம் தான் மொத்தம் வந்துட்டு அப்ஜெக்டிவில் பேசிக்காக அஞ்சு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து குவாலிட்டி குவாலிட்டி இன்னொன்று வந்து குவான்டிட்டி அடுத்தது வந்து சைஸு ஏஜு கலர் இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குவான்டிட்டி குவாலிட்டி சைஸு ஏஜு கலர் இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா அப்ஜெக்டிவோட டைப்பு ஓகேங்களா அடுத்து ரெஃபர் த டிக்ஷனரி ஃபார் த மீனிங் சர்க்கிள் இது நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு சொல்லிடுறேன் இது வந்துட்டு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இல்லை ஜஸ்ட் வந்துட்டு ஆன்சர் மட்டும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுறேன் டைனி அப்படின்னா என்னது ரொம்ப சின்னது அப்போ இதில் வந்துட்டு என்னது டிக்ஷனரி மீனிங்கில் இருக்கக்கூடிய ரெஃபர் டு யுவர் டிக்ஷனரி ஃபார் த மீனிங் சர்க்கிள் தான் ஆட் ஒன் அவுட்னு சொல்லிட்டாங்க தப்பாக இருக்கிறது மட்டும் நீங்கள் இப்போ சர்க்கிள் பண்ணணும் ஓகேங்களா டைனி அப்படின்னா சின்னது அப்போ இதில் பாருங்கள் ஏதோ ஒன்று மட்டும் ரொம்ப பெருசுங்கிற மீனிங்கில் இருக்கணும் எது ஏனா மரஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு இதோட ஆன்சர் ஓகே ஆம்பிள் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா வந்துட்டு கிரேட் பிளண்டிஃபுல் ஜெனரஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஓகே கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுது அப்போ இங்கே ரிஸ்ட்ரக்டட் ரிஸ்ட்ரக்டட் அப்படிங்கிறப்ப இது தப்பு அப்போ இதுதான் இதோட ஆட் ஒன் அவுட்டு கைண்டுனா ஹார்ஷு கன்சர்ன் சேரிட்டபிள் ஜென்டில் இதெல்லாமே மேட்ச் ஆகுது கைண்டு கூட ஆனால் ஹார்ஷ் அப்படிங்கிறது மேட்ச் ஆகலை அப்போ இதுதான் இதோட ஆன்சர் ஹானஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ரிலையபிள் ட்ரஸ்டி சின்சியர் டிசிட்ஃபுல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது மட்டும்தான் மேட்ச் ஆகலை அப்போ இதுதான் இதோட ஆன்சர் சியர்ஃபுல் ப்ரைட்டு லோ கே கண்டென்டட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இங்கே லோங்கிறது தான் மேட்ச் ஆகல அதுதான் இதோட ஆன்சர் இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து ரீட் பண்ணிக்கங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஜ ஜஸ்ட் ரெஃபர் அடிஷ்னல் நம்பர் இது வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து நிறையா மீனிங்ஸ் தெரியணும் இல்லையா ஒரே வேர்டுக்கே வந்துட்டு நிறையா மீனிங்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணும் அப்படிங்கிறதா கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் நம்ம வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எல்லாமே படிச்சுருக்கோம் அதுக்காக தான் நான் இதையும் வந்து உங்களுக்கு நான் காமிச்சிட்ருக்கிறேன் ஓகே அடுத்துட்டு வந்து லாங்குவேஜ் செக் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து ஃபர்தர் கோவை ஈஸ் ஃபர்தர் ஃப்ரம் சென்னை சென்னை தென் திருச்சி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல ஃபர்தர் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஃபர்தர் மீன்ஸ் அடிஷ்னல் அதாவது வந்துட்டு அடிஷ்னலாக இன்னும் கூடுதல் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு ஃபர்தர் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணணும் இதே இந்த ஃபர்தர் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு டிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து மீன் பண்ணணும் அதுக்கு தான் வந்துட்டு இந்த இது வந்துட்டு தப்பு அப்படின்னும் இது கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தூரத்தை சொல்கிறப்ப நம்ம என்ன எஃப்ஏஆர்டிஹெச்இஆர் தான் சொல்லணும் இன்னும் அடிஷ்னல் கூடுதலை நம்ம சொல்கிறப்ப ஒரு பொருள் கூட இன்னொரு பொருள் கூடுதல் சொல்கிறப்ப தான் வந்து ஃபர்தர் அப்படிங்கிறத சொல்லணும் ஓகே மை எல்டர் சிஸ்டர் ஈ சிக்ஸ் ஃபீட் ஹை அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது இது வந்து தப்பு மை எல்டர் சிஸ்டர் ஈ சிக்ஸ் ஃபீட் டாலுன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு குட்டையாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள ஷார்ட்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஷார்ட்டுக்கு ஆப்போசிட் என்னது டால் தானே அப்போ வந்து இங்கே டால் தான் போடணும் அதுதான் ஹைட்டு ஹை அப்படின்னு போகக்கூடாது ஏன்னா வந்துட்டு லோ அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்தால் தான் ஹையிங்கிறது வரணும் நம்ம மவுண்டெயினெலாம் ஹை லோங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம் பில்டிங் வந்து ஹை லோங்கிறதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் மனுஷங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு டால் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பீ ஷார்ட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு ஆப்போசிட் டால் மட்டும்தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் பீப்புள்கெல்லாம் ஓகேவா ஓகே அடுத்தது வந்து டீம் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போயம் கொடுத்துருப்பாங்க இது எழுதுனது யார் அப்படின்னா வந்து எட்கர் ஏ கெஸ்ட் அப்படிங்கிறவர் தான் ஆல்பர்ட் கெஸ்ட் அவர் பேர் இவர் அந்த ஆல்பர்ட் அப்படிங்கிறவர் வந்துட்டு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒருத்தர் அவரை பற்றி ஒரு இன்ட்ரோ பார்த்துடலாம் அபவுட் த ஆத்தர் எல்பர்ட் எட்கர் ஆல்பர்ட் பஸ்ட் அப்படிங்கிறவர் வந்துட்டு அவர் வாழ்ந்த காலம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சுலேயே வந்துட்டு அவரோட ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்கை வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் அப்போ அவர் வயசு வந்து வெறும் பதினாலு வயசு மட்டும்தான் ஓகேங்களா அவரோட காலம் வந்துட்டு முந்நூறுக்கும் அதிகமான நியூஸ் பேப்பரில் வந்து வந்திருக்கும் அவரை தான் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் பீப்புள் மக்களின் கவிஞர் அப்படின்ட்டு வந்துட்டு நம்ம யாரும் சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஆல்பர்ட்டை தான் சொல்கிறோம் அது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தென் அவருக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபேமஸான ஒரு டைட்டிலும் வந்துட்டு கொடுத்துருந்தாங்க அதுவும் ரொம்ப முக்கியம்தான் ஓகேங்களா எஸ் அடுத்து இந்த போயத்தோட ஸ்டோரி என்னென்னா வந்துட்டு டீம் ஒர்க் தான் ரொம்ப முக்கியம் டீம் ஒர்க்கில் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு யாருமே வந்துட்டு தோக்குறாங்களா ஜெயிக்கிறாங்களாங்கிறது முக்கியம் கிடையாது அந்த விளையாட்டை வந்து எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க அ
அடுத்து வந்து இங்கே அதில் வந்துட்டு மீனிங்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க க்ளாசரிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க டீட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா வந்துட்டு ஆக்ட் அல்லது அச்சீவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது வந்துட்டு செயல் டீட் அப்படின்னா வந்துட்டு தமிழில் வந்துட்டு செயல் அப்படிங்கிறது ஸ்கீம் அப்படின்னாலும் பிளான் அப்படின்னாலும் திட்டம் திட்டம் ஃபேம் க்ளோரி அப்படின்னாலே வந்துட்டு புகழ் புகழ் மகிமை அந்த மாதிரி மீனிங் மேட் அப்படின்னா வந்துட்டு துணை கம்பேனியன் பார்ட்னர் இதெல்லாம் துணை தான் ஸ்பிரிட் அப்படிங்கிறது பொதுவாக வந்து இங்கே ஆவியை குறிக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல இந்த போயமில் வந்து அது வந்து ஒரு டிட்டர்மினன்ட் ஒரு உறுதித்தன்மையை வந்துட்டு குறிக்குது இதே வந்து ஓர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஓவர் அப்படிங்கிறது ஓவர் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த அப்ரிவேஷனில் வந்து சுருக்கி எழுதியிருக்காங்க ஓவர் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு ஓர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்காங்க இது என்னது அப்படின்னா வந்து கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்துட்டு ஓஆர்இன்னு கொடுத்து இந்த மாதிரி கொடுத்து என்ன மீனிங் கேட்டாங்கன்னா ஓவர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பொயட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஓகேங்களா அடுத்தது கான்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அது வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ட் ஆர் அ குரூப் ஆஃப் வேர்டு அது வந்துட்டு வித் த ஒமிட்டட் லெட்டர்ஸ் அந்த வந்து இப்போ வருங்க இட்ஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் இட்ஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் இந்த இடத்துல ஐயின்னு ஒரு வார்த்தை வரணும் அதை ஒமிட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு அப்பாஸ்டர் ஃபீ போட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி எழுதுறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்வோம் அப்படின்னா வந்து கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ வந்து இட்ஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு இட் ஈஸ் ஓகே டசன்ட் அப்படின்னா டஸ் நாட் தர் இஸ் தேர்ஸ் அப்படின்னா வந்து தர் இஸ் இப்போ யூ வில் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்கள் எப்படி எழுதுவீங்க ஒய்ஓயூ ஒரு அப்பாஸ்டர் போட்டு ரெண்டு எல் போடணும் யூ வில் ஓகேவா அடுத்தது தட்ஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு தட் ஈஸ் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஐ ஹேவ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் எழுதுகிறப்ப எப்படி எழுதுவீங்க ஐ போட்டு ஒரு அப்பாஸ்டர் ஃபீ போட்டு விஇன்னு எழுதுவீங்க ஐ ஹேவ் ஓகேவா அதான் வந்து கான்ட்ராக் கான்ட்ராக்ஷன் ஹேட் அப்படிங்கிறத ஹீ ஹேட் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு என் கான்ட்ராக்ஷன்லேயே இப்படி எழுதியிருக்காங்க ஹீ ஹேட் அப்படின்னு வரும் இந்த இடத்துல தென் அரண்ட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஆர் நாட் அப்படின்னு வரும் ஹீ ஹேஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஹீ அப்பாஸ்டர் ஃபீ எஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போடுவோம் தென் வோண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து வில் நாட் வில் நாட் அப்படின்னு எழுதுவோம் வில் நாட் ஓகேவா வில் நாட் அப்படின்னு நம்ம எழுதுவோம் தென் கான்ட் அப்படிங்கிறத கெனாட் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா வந்துட்டு கான்ட் அப்படின்னு போடுவோம் அதாவது வந்துட்டு ஒரு வார்த்தையிலேயோ இல்லை இரண்டு வார்த்தையோ அதை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக வந்துட்டு நம்ம என்ன போடுவோம் ஒரு அப்பாஸ்டர் போட்டு அதை சேர்த்து எழுதுவோம் அது பேர் தான் கான்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஓகே இந்த போயமில் வந்துட்டு ஒரு புக் பேக் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு நாலு லைன் போயம்லேருந்து ஒரு நாலு லைன் கொடுத்துட்டாங்க இந்த கொஸ்டின் வேணால் இதில் வந்து ரைமிங் ஸ்கீம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இது வந்து நீங்கள் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து எந்த மாதிரி ரைமிங் ஸ்கீம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நேற்றே சொல்லியிருந்தோம் ஒரே மாதிரி சவுண்டு வருது அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் ஒரே ஒரே மாதிரி சிம்பிள் கொடுங்க ஏன்னா ஏ இது நீ ஏன்னு வைக்கிற அப்படின்னா இந்த மாதிரியே சவுண்டு வந்துச்சுன்னா அடுத்ததுக்கும் ஏதா வைக்கணும் இல்லை வேறு சவுண்டு வருது அப்படின்னா அதுக்கு பீன் வைக்கணும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதுபடி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியுதான்ட்டு ஓகே இப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இங்கே வந்து ஸ்கோர் அப்படின்னு வருது இப்போ வந்து ரைமிங் ஸ்கீம்னாலே நீங்கள் கடைசி வார்த்தை மட்டும்தான் பார்க்கணும் ஓகேவா இந்த போயட்டோட ரைமிங் ஸ்கீம் என்ன இந்த போயமோட ரைமிங் ஸ்கீம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இங்கே ஸ்கோர் அந்த சவுண்டுக்கு வந்து நான் ஏன்னு வைக்கிறேன் அதே மாதிரி சவுண்டு வேறு எங்கேயாச்சும் வருதான்னு நான் பார்க்கணும் ஸ்கோர் ஸ்கீம் ஓர் இந்த இடத்துல ஸ்கோர் ஓர் ஒரே மாதிரி வருதா அப்போ இந்த இடத்துக்கு நான் ஏனே மறுபடி வச்சிடுறேன் டீம் அப்போ இது வேறு மாதிரி இருக்குது ஓகே விட்டுருங்க அடுத்தது அடுத்த வார்த்தை பாருங்கள் ஸ்கீம் ஓகே ஸ்கீமுங்கிறது வேறு சவுண்ட் அதுக்கு நான் பீங்கிற எழுத்தை வைக்கணும் இதே மாதிரி வேறு ஏதாச்சும் சவுண்டு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கும் நான் பீ தான் வைக்கணும் அது இல்லாமல் வேறு சவுண்டு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு நான் சீங்கிற லெட்டர் கொடுக்கணும் புதுசான லெட்டர் கொடுக்கணும் அதை மாதிரி செக் பண்ணணும் இப்போ ஸ்கீம் ஓகே ஸ்கீம் அதுக்கு நான் பீன்னு கொடுத்தேன் அப்போ டீம் இது ஒரே மாதிரி சவுண்டாக வருது அப்போ இதுக்கும் நான் பி அப்படின்னே வைக்கிறேன் அப்போ இதோட ரைமிங் ஸ்கீம் என்ன ஏபி ஏபிங்கிறது தான் இதோட ரைமிங் ஸ்கீம் புரியுதுங்களா ஓகே தென் வந்து இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இங்கேயும் வந்துட்டு ஒரு போயம் கொடுத்துட்டாங்க இது இந்த ரெண்டு இது வேணாம் உங்களுக்கு இது மட்டும் பாருங்கள் பிக் அவுட் த ரைமிங் வேர்ட்ஸ் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் வந்து இதில் நீங்கள் கண்டுபிடிங்க இதுக்கு வந்து நீங்கள் லாஸ்ட் லெட்டரையும் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரைமிங் லெட்டர்ஸ் வந்து ரைமிங் வேர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் கிரேட்டு மேட
கொஞ்சம் படிச்சுக்கலாம் எக்ஸாம்க்கு இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது மற்ற எல்லாமே வந்து சும்மா தான் இருக்கும் க்ளாஸரிஸ் எதுவுமே அதில் இருக்காது ஓகேங்களா ஓகே பிக் அவுட் த ஆர்ட் ஒன் இது ரொம்ப ஈஸி தான் நான் ஜஸ்ட் வந்துட்டு இதை ஹைலைட் மட்டும் பண்ணிவிட்டு இந்த கிளாஸை வைண்ட் அப் பண்ணிடுறேன் இதில் வந்து சைக்ளிங் இதில் வந்து ட்ராப்ஸி இது வந்துட்டு போலோ இது வந்துட்டு பேஸ்பால் ஓகேங்களா இன்றைக்கு வந்துட்டு இருக்க யூனிட் ஃபுல்லாகவே நாங்கள் கவர் பண்ணியாச்சு இதில் வந்து இவ்வளோ தான் வந்துட்டு ஒன் மார்க்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா மற்றபடி எந்த ஒன் மார்க்ஸுமே இல்லை நம்ம சேனலில் வந்துட்டு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது நீங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து ரெகுலராகவே வந்துட்டு டிஎன் டெட்டுக்கு தேவையான எல்லா அப்டேட்ஸுமே நாங்கள் இதில் ஷேர் பண்ணுவோம் ஓகே நம்ம நாளைத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஆல் தி பெஸ்ட்